Okay, let's move to the questions. You can write these questions down in your notebook and you have a free option to write the answers on your own words or you can just underline the answers the way I'm going to do it. أتمنى كتابة هاي الأسئلة على الدفتر وأيضا الإجابات ممكن تكتبوها على الدفتر أو ممكن تعينوها على الكتاب. Okay, number one. How many expeditions did Scott lead? How many expeditions did Scott lead? كم عدد البعثات الاستكشافية التي قادها سكوت؟ Okay, let's go back to the text. Now from, you know, uh, the second paragraph, okay, you can see that um, from the first line, they say that Scott led his second expedition to the Antarctic. Now, when I say second expedition, البعثة الثانية, معناها بتوقع إنه هو حاول المرة الأولى وهي هي محاولة ثانية أو البعثة الاستكشافية الثانية. So the answer would be two expeditions. إذا جواب السؤال الأول هو two expeditions أو بعثتين استكشافيتين. Okay. When did he and his crew arrive to the Antarctic? متى وصل arrive بمعنى وصل إلى Antarctic. Okay. Let's go back. Now in the Second paragraph as well, they say that he and his crew actually arrived in January 1911 and set up a camp in McMurdo Sound. So, uh, so they have, you know, arrived, وصلوا uh, إلى هاي المنطقة في عام 1911 في الشهر الأول من السنة. تمام؟ They even set up a camp, يعني قاموا بوضع مخيم أو إنشاء مخيم في منطقة McMurdo Sound. Okay. Number three, how many men were left? Name them. How many men were left? Name them. كم عدد الرجال الذين تبقوا من هذه البعثة؟ وأيضا أعطيني أسماءهم. Okay, so بسأل عن عدد الأشخاص اللي بعد الظروف الصعبة استمروا في البعثة وبدي أسماءهم بالترتيب. So, if we go back again to the text, you can say that eventually, ويعني بالنهاية, there were just five men left. بقي خمسة رجال. هم سكوت، ويلسون، آريس، and باورز، and also إيفنز. so هم الأشخاص الخمسة اللي بقيوا على قيد الحياة إلى هاي اللحظة. okay. let's move to the uh, number four. what was the name of the explorer who had reached the South Pole first? What was the name of the first or the explorer who had reached the South Pole first? ما هو اسم المستكشف الذي وصل إلى القطب الجنوبي المتجمد أولا؟ Okay, so we said that uh, Scott was not the first one to reach the South Pole. When he went there, he found a flag. لما وصل سكوت وفريقه إلى المنطقة ما كانوا أول أشخاص وصلوا لها. Now, we said that there was the Norwegian explorer Roald Amundsen. Okay, so اسم الشخص المستكشف اللي كان موجود في المنطقة قبل سكوت هو Roald أو Roald Amundsen وهو كان شخص نرويجي نرويجي الجنسية. Uh, let's move to number five. What was the destiny of the five men? Now, the word destiny كلمة destiny معناها قدر. ماذا كان نصيب أو قدر هؤلاء الأشخاص الخمسة؟ يعني I want you to tell me what happened to those people. ماذا حدث لهؤلاء الأشخاص؟ كل واحد فيهم إيش كان مصيره في هاي الرحلة؟ Okay. Once again, let's go back. No. Okay. Now they say that um, the first one who died was Evans. He died in February. مات إيفنز بشهر اثنين. And then after him, uh, Aris did, or died, sorry, Matt Aydan, artist who had a severe uh, frostbite, okay. And after that, the three remaining men, الأشخاص الثلاث المتبقيين, they died of starvation and exposure. So, الشخص الأول, Evans, uh, توفي في شهر اثنين. Then we have Aris who died because of the severe frostbite. توفي بسبب قدمة الثلج. And after that, عندي الأشخاص الثلاث المتبقيين. 
توفوا بسبب الستارفيشن المجاعة and exposure والتعرض للظروف الباردة والصعبة okay last question which is number six what did the search party find after eight months ماذا وجد فريق البحث بعد ثمانية شهور once again let's go back one last time to the text and see now a search party فريق بحث found their tent وجد الخيم أو الخيمة and also found their diaries ووجد مذكراتهم إذا وجد الخيم ووجد المذكرات أو المفكرات الخاصة بهؤلاء الرجال الخمسة